Darius. Andito na ako sa bodega ngayon. Mukhang wala nang nakasulod sa akin eh. Kayo, kamusta kayo dyan? Hindi pa rin kumbinsida si Chip Ponsalan na wala kaming contact sa'yo. Niredin nila kami rito, pero wala silang nakabutang pakas mo rito. Darius, pasensya na kayo ha. Pati kayo napag-initan ng department ko. Huwag mong isipin yun, JC. Kasama ito sa trabaho natin. Basta tawagan mo kami kaagad kapag sa tingin mong delikado na ang sitwasyon mo dyan sa loob. Hindi <laughs> yun nasa isip ko. Sana... Kumagat si Ulysses sa mga plano natin. Para matigil na yung kahayupan niya. Pati mga inusenteng bata. <laughs> Gusto niya magkitimahin. Wala nang lusot si Ulysses dito, JC. Konting tiis na lang. At hindi mo na kailangan magtago. Salamat. Sigurado na ba siya sa gagawin niya? Mabuti. Importanteng buo ang tiwala ng lahat sa plano. Hindi lang ikaw. Ako o si JC ang nakasalalay dito. Pati na rin ang potensyal na mabibiktima ng sindikato pag hindi natin napabagsak to. Nagtatago ko lang dito. Hindi ako malalaban. Huwag nila akong sasaktan. Hindi pa maayos yung mga sugat ko. Huwag kang mag-alala. Hindi talaga kita sasaktan. Dahil si Boss Ulysses nang bahala sa'yo. Tagal mo maglahat! Bong Sing! Masa na si JC! Welcome, Special Agent JC Reyes. Asa si Leo? Wala na si Leo dito. Maliban na lang ang gusto mo. Papalikin ko siya para masaksihan niya yung magiging kapalaran mo. Hindi. Tapusin na natin ito, Ulysses. <laughs> Masyado ka naman mainit, JC. Relax ka lang. I prepared something special for you. Ano pang hinihintay nyo? Patayin nyo na ako! Oh, oh Namiss ko yan, JC! Patayin mo na ako. Namiss ko talaga yan, yung katapangan mo, yung pagkamabangis mo. Alam mo, sayang nga lang eh. Hindi pa ikaw yung pinulot ko noon. Napunta ka pa sa kaaway. Mantakin mo yun. <laughs> Pero ngayon, nangihinayang ako dahil hindi ka man lang nakapagpaalam sa mga magulang mo eh. Lalong-lalo na sa tatang mo. <laughs> Katapusan mo na, JC. <laughs> Boss! Boss! Ano? Boss! Pinasok tayo ng mga biuro! Butokan niyo sila! Dali! Boss! Boss! Tara na! Tara na! Hindi mo tayo na, boss! Ulysses! Tasang kamay! Baba mo yung baril! Baba mo yung baril mo! 
Hassan. Pastor, as your lawyer, I advise you not to make any statements without my presence. Wag mo kayo magsasalita. Halina po. Mr. Pastor, sa tingin mo, Mr. Pastor, ano po ba yung sasabihan sa mga pangasasay niyo? Ano po ang susunod sa mga pangasasay niyo? Kung ako sa'yo, tanggalin mo na yung ngiti mo. Dahil hindi ako titigil hanggat hindi ka napupulok sa kulungan, itataya akong buong buhay ko para mapabagsak ka at tumigil na yung kasamaan mo. Mag-iingat ka. Dahil baka mamaya, yung buhay mo ang maging kabayaran ng kalayaan ko. has an offer for a reduced sentence and a possibility of bail. At anong iniisip nyo na makakapagpapayag sa amin? Pabor sa amin at sa bansang ito na makakulong ang kriminal na yan. Alam ninyo, may pakulong nyo man ako. Iikot lang yan eh. May papalit at papalit sa akin. Mas pabor para sa inyo yung mapabagsak ninyo lahat ng mga sindikato dito sa Pilipinas. Hindi ba? Pwede ba diretsoin mo na kami? Kaya ko ibigay sa inyo ang leader ng buong international syndicate ring. Si Senyor Dinero. Si Senyor Dinero. Ibibigay mo sa amin ang ganun-ganun lang. Bakit? May magagawa pa ba? Chief, pinapaikot lang tayo nito. Hindi dapat pinapaniwalaan ang sinasabi niya. Binabalaan kita, Mr. Baltasar. Kapag mali yung impormasyon na binigay mo sa amin, mas bibigat ang kaso mo. Hindi ko kayo pinapaikot. Isang malaking isda ang inihahain ko sa inyo. Hindi lang siya head ng Pilipinas o head ng buong Asia. Head ng buong global syndicate ang ibibigay ko sa inyo. Ang kapalit niyan ay gagawin ninyo ang state witness. Hindi namin kailangan ng informasyon mo. Siguradong gimmick lang yan para malihis sa iyo ang focus ng investigasyon. Mabubulo ka sa kulungan niya, Lacey. Sisiguraduhin ko yan. Bakit? Ano ba kaiba ng ginagawa ko sa ginagawa ng anak mo? Nunguhin na mo yung pamilya ko! Reyes! Krimen mo to! Nahuli ka! Na yung pananagutan mo yan! Chief, pag-isipan mo mabuti yung inaano ko sa'yo. Hindi lang ito basta malaking isda. Pating ang mabibingwit mo. Kaya kung ako sa'yo, hindi ko nasasayangin ang pagkakataong ito. Sigurado ka masagagod na yun? Ma, 
Ito lang ko ang tanging paraan. May tiwala ako sa batas at sa ustisya. Mapawalang sala ko. Basta, huwag na huwag mong kakalimutan. Ando dito lang kami para sa iyo. Opo, ma. Salamat ako. Tara Mrs. Reyes, ano ang kailangan niyo? Gandang araw po. Sir, ako si Julio Cesar Reyes. Kung saan sumusuko sa inyo mga pulis. Hey na, Maurice. Sarado mo na yan. Makatawa kayo dun. Parang nag-get nyo yung joke. Pero ito si JC. Alam ko nakuha niya yan. Matalinong bata yan. Bye. Sulat kayo. Alam mo, JC. Bilip din ako dyan sa tatay mo. Siya pa yung nagpakulong sa'yo. Kaya ka niyang tiisin. Napakawalang hiya. Hindi walang niya ang sumunod sa batas. Oo. Oh? Ginawa ni tatang yun para sa akin oh. at sa demonyong katulad mo. <laughs> Kay tatang, lahat pantay-pantay. Oh, 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 oh. Bravo! Bravo! Woohoo! Galing lang speech, ha? Parang tatakbong politiko. Woo! Isi, higla kang tumahimig dyan, ha? Bakit? Saktan ka ba? <laughs> Alam mo, iba ka na ngayon eh. Mataas na ang hearing mo. Para tayong walang pinagsamahan. Bakit? Nakala mo ba makakaligtas ka sa kaso mo dito? Makakaligtas ka dahil anak ka ng pulis? Anak ka ng nag-Diyos-Diyos-Diyosan dito? <laughs> Hindi, oy! Alam mo, JC, parehas lang tayong kriminal dito. Kaya parehas lang tayo ng karapatan. Huwag mong itulad sa'yo, Ulysses. Dahil ako, sigurado akong makalaya ko dito. Ma dahil wala akong kasalanan. Pero ikaw, mabubulo ako sa bilang buwan dahil sa kasamaan mo. Mawawala lahat ng yaman mo. Pati mga kaibigan mo, iiwan ka na. Kahit pamilya mo, mapapamot silang dalawin ka dito. Yung yaman mong inaasang-asang, lahat yung kukunin ng iba sa'yo. Mabubulok ang mag-isa dito. Mag-isa kang mamamatay. flash drive na nahanap namin sa mansion ni Ulysses. Malinis yung bahay at mukhang planado ang pagalis ng pamilya. Pero sa hinihinala namin study ni Ulysses, nahanap namin to. Nakita niyo na ba yung laman ng flash drive? Ngayon pa lang, Chief. Okay. Makiyan. Sandali, buksan mo yung folder na yan.
parehong video to na narilis sa media pero ito mo mo original to eh kasi hindi pa siya na-edit tingnan niyo may time stamp yung video na to nangyari to nung parehong gabi nung una namin matagpuan si Dante sa kakahuyan na may mga tama ng bala sa katawan nung gabing nangyari to nakatanggap kami ng tawa Narespondehan naman agad namin si Dante at nadala sa ospital. Sir, ibig sabihin, etong makakapagpatunay na hindi si JC ang nakapatay kay Dante. Kitang-kita sa pecha at sa oras na nangyari ito bago siya naisugod sa ospital. Sigurado ko dyan. Paano mo nga natagpuan si Dante? Reyes. Tumawag sa akin si JC para saklulohan si Dante. Hindi ko na-report sa inyo dahil undercover agent siya sa bureau. Pag lumabas na buhay si Dante, malalaman ni Ulysses na niloko siya ni JC. Sir, may record yung hospital ng surgery ni Dante nung araw na yon. Lumalabas sa files na si Dante mabilis nakarecover at tumakas pagkatapos ng tatlong araw. Reyes! Alam mo naman, dapat i-report ito tungkol kay Dante. Pero, naiintindihan ko intentions mo. And you are one of my best officers. Kaya palalagpasin ko ito. Pero hindi na dapat mauli. Alam niyo, mabuti na lang tama yung claim niyo. Sir, may patunay na hindi si JC ang pumatay kay Dante. Alright, si Ross. Tawaga mo si Chief Marsha sa task force. Sabihin mo, kailangan natin ng parin ni JC para dumaan sa ballistics. Yes, sir. Salamat, Chief. Pero kailangan maibigay natin yung video sa bureau para mapawalang sala ang anak ko. WFR.